Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to discuss about 100 plus most important MCQ from the chapter Plant Kingdom. आप सभी जानते हैं कि Plant Kingdom chapter का explanation video हमने complete कर लिया है. अब हमें पूरा Plant Kingdom chapter अच्छे से समझ आ चुका है. तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अब करना चाहिए questions को practice, right? तो उसी की शुरुआत आज के इस video में हम करने वाले हैं, क्योंकि ये part one है, because guys 100 से भी ज़्यादा questions हैं, जो हम एक video में तो cover नहीं कर सकते हैं. इसलिए मैंने जो वीडियो है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ये आपका पार्ट वन है पार्ट टू इसके बाद अपलोड हो जाएगा ओके इस क्वेश्चन सीरीज की खास बात ये है कि इसके अंदर प्लांट किंगडम चैप्टर के मैंने लास्ट 31 इयर्स नीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए होंगे प्लांट किंगडम चैप्टर से उनको इंक्लूड किया है उसके साथ साथ लास्ट 21 इयर्स एम्स में जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रॉम द चैप्टर प्लांट किंगडम उनको एक ही जगह पर इंक्लूड किया है इससे क्या होगा कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे और आप फिर नए क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के जो बच्चे नीट एम्स जिपमर 2020 एंड 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें उसके साथ-साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा बिकॉज़ बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको बार-बार चैनल पे आके विजिट नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं एक न्यू वीडियो को अपलोड करूंगी उसके साथ-साथ क्वेश्चन सीरीज के साथ-साथ मैं चैनल पे एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी अपलोड करती हूं जो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होता है ओके okay? सो so, अगर आपको एनसीईआरटी पे कमांड चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी बिल्कुल पूरी समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ओके okay? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सो so, गाइस हम ना टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे जैसा कि हमने देखा प्लांट किंगडम में फाइव ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था एल्गे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म तो यहां पर पहला टॉपिक है एल्गे अब एल्गे टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे लास्ट 31 इयर्स में नीट के अंदर और लास्ट 21 इयर्स में एम्स के अंदर उसको हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गे इज इन में से कौन सा एग्जांपल है जो कि कॉलोनियल एल्गे का एग्जांपल है ये 2017 का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए वॉलवॉक्स ऑप्शन नंबर बी यूलोथ्रिक्स ऑप्शन नंबर सी स्पायरोगायरा एंड ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए वॉलवॉक्स अब वॉलवॉक्स क्यों है बिकॉज़ जो वॉलवॉक्स है ना इट इज अ मोटाइल कॉलोनियल फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गे ठीक है ना मोटाइल मतलब ये मूव कर सकता है ओके okay? सो so, इससे क्या बनता है इससे स्फेरिकल इस तरीके की कॉलोनीज बनती हैं और कॉलोनीज क्या होती हैं आप सभी जानते हैं जब बहुत सारे सेल्स यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके एक जगह पर रहने लगे तो एक ही स्पीशीज के तो उसे कहते हैं कॉलोनी क्लियर है मेरी बात बिल्कुल चलिए नेक्स्ट चलें मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन ध्यान दीजिएगा जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बहुत ज्यादा जोर डाल के इस बात को कहा था कि जो ये फ्लैजिलेटेड वाले क्वेश्चन है कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि एल्गे में फ्लैजिलेटेड होते हैं या फिर ब्रायोफाइटा में होते हैं सीधा आपको एग्जांपल दिया जाएगा और एग्जांपल के बेसिस पे ही आपको आंसर करना होगा सो देखिए सेम यहां पर हुआ है 2015 का ये क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए एनाबेना ऑप्शन नंबर बी एक्टोकार्पस ऑप्शन नंबर सी स्पायरोगायरा एंड ऑप्शन नंबर डी पॉलीसिफोनिया इनमें से किसके अंदर जो मेल गैमेट्स है उसके पास फ्लैजिला होती है व्हिच मींस इट इज फ्लैजिलेटेड एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी एक्टोकार्पस देखो मेल गैमेट्स जो है ना वो एक्टोकार्पस के अंदर फ्लैजिलेटेड होंगे ठीक है ना अब ये एक्टोकार्पस किसका मेंबर है किसका एग्जांपल है फायोफाइसी किसका है फायोफाइसी क्लियर है मेरी बात बिल्कुल फायोफाइसी क्या है एल्गे का ही ग्रुप है ओके नाउ इसके आगे तो आई गेस आपको यह भी जानना जरूरी है कि कैसे फ्लैजिला होते हैं तो इनके पास होते हैं हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला हेट्रोकॉन्ट का मतलब दोनों का साइज सेम नहीं होगा एक छोटा होगा फ्लैजिला दूसरा फ्लैजिला बड़ा फ्लैजिला होगा ओके उसके बाद इसमें होते हैं लेटरल फ्लैजिला क्लियर है ये तीन चीजें आपको इनके बारे में जाननी जरूरी थी उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग देखिए ध्यान से पढ़िया करिए इन क्वेश्चंस को रॉन्ग नॉट 
ठीक है ये वाले क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा ट्रिकी लगते हैं बच्चों को और वो ज्यादा तक इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर क्वेश्चन को गलत टिक कर देते हैं ओके सो ये टू का आपका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए अगार अगार इज ऑप्टेन फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला एंड स्पिरेना आर यूज एज स्पेस फूड ऑप्शन नंबर सी मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी या फिर ऑप्शन नंबर डी एलजिन एंड कैराजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एलगी मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है अपने आंसर्स को ताकि आप इसको एक टेस्ट की तरह लो जिस बच्चे के सबसे हाईएस्ट स्कोर आएगा इस पर्टिकुलर वीडियोस में दोनों पार्ट्स का देखा जाएगा जिसने हाईएस्ट स्कोर किया होगा उसका नेम मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करने वाली हूँ ओके सो प्लीज बी सीरियस अच्छे से इस टेस्ट को दो और मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी जबकि मैनिटॉल और जो लेमिनेरियन है ठीक है एक और आता है आप इसको एक और नाम से जानते हैं देखो एक तो मैनीटॉल आप जानते हैं क्लियर है और या फिर और लेमी नेरिन क्लियर है मेरी बात तो ये क्या होती है ये स्टोर्ड फूड होते हैं किस में फायोफाइसी में किस में होते हैं फायोफाइसी क्लियर है मेरी बात बिल्कुल और ये फायोफाइसी का एक और नाम तो होता है जो कॉमनली बोला जाता है ब्राउन एलगे नेक्स्ट चले चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसो गैमी विद नॉन फ्लेजिलेटेड गैमीट्स इनमें से कौन है जो कि नॉन फ्लेजिलेटेड गैमीट्स के साथ आइसो गैमी शो करते हैं टू थाउजेंड फोर्टीन का ये क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए सार्गेसम ऑप्शन नंबर बी एक्टोकापस ऑप्शन नंबर सी यूलोथ्रिक्स ऑप्शन नंबर डी स्पायरोगैरा एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी स्पायरोगैरा देखो स्पायरोगैरा के अंदर जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है इट ऑकेज थ्रू कॉन्जुगेशन ओके कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है सो so, गैमीट्स कैसे बनेंगे गैमीट्स बनेंगे नॉन फ्लेजिलेटेड कैसे बनेंगे नॉन फ्लेजिलेटेड ओके नॉन फ्लेजिलेटेड है इसका मतलब मोफोलॉजिकली वो सिमिलर है फ्लेजिला नहीं होगी और वो मोफोलॉजिकली सिमिलर होंगे और आइसोगैमी का मतलब क्या होता है सिमिलर स्ट्रक्चर्स ओके जब वो मोफोलॉजिकली सिमिलर होंगे और फिजियोलॉजिकली uh, डिफरेंट होंगे तो क्या होगा आइसोगैमी ठीक है ना चलिए नेक्स्ट चलते हैं Which one of the following is wrong about Kara? Kara के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है 2014 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ आप ऑप्शन देख लो अदरवाइज आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी जो मैं नहीं चाहती हूँ जल्द से जल्द इस चीज को कंप्लीट करते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम ठीक है ना कारा क्या होती है याद करिए कारा पढ़ाया था आपको इट इज अ ग्रीन एलगे जो कहाँ मिलती है इट इज फाउंड अटैच टू द बॉटम ऑफ शेलो वाटर जो पॉन्ड्स होते हैं ना जो उनके बॉटम में आपको ये देखने को मिलती है ठीक है ना पूल्स और लेक्स के बॉटम में आपको देखने को मिलती है तो इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है एंथ्रीडियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओगोनियम सो ओगोनियम क्या है ओगोनियम टॉप पे प्रेजेंट होगा ठीक है ना टॉप ऑफ द सॉरी फोर सेल्ड फिलामेंट के टॉप पे प्रेजेंट होगा तो यहां पर तो लिखा हुआ है लोअर ओगोनियम है तो ये हो गई रॉन्ग स्टेटमेंट नेक्स्ट चले एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज कौन सी एल्गे है जिसको एज ए फूड यूज किया जाएगा किया जाता है ह्यूमन बींग के लिए टू का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला क्लोरेला और स्पिरेना जो है दे आर यूनिसेल्युलर एल्गे ये कैसी है दीज आर द यूनिसेल्युलर प्लीज जो चीजें मैं लिख रही हूँ उसे आप जरूर लिख लीजिए हो सकता है सेम क्वेश्चन ना आए लेकिन क्लोरेला से रिलेटेड ही दूसरा क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो जाए ओके सो दीज आर द यूनिसेल्युलर एल्गे और ये प्रोटीन में रिच होती हैं किस में रिच होती हैं प्रोटीन में रिच होती हैं इसलिए इनको यूज किया जाता है एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर ठीक है तो अगर आपसे पूछे कि स्पेस ट्रैवलर के द्वारा कौन सी एल्गे को यूज किया जाता है तो आप क्या लिखेंगे क्लोरेला और स्पिरेना क्लियर है आइसोगेमिस कंडीशन विद नॉन फ्लेजिलेटेड गैमीट्स इज फाउंड इन आइसोगेमिस कंडीशन जिसके अंदर नॉन फ्लेजिलेटेड गैमीट्स हैं ये कंडीशन किस में देखी जाती है नीट 2013 का ये क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए स्पायरोगैरा बी वॉल्वॉक्स सी फ्यूकस या डी क्लिमाइडोमोनास एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से स्पायरोगैरा देखो स्पायरोगैरा के अंदर जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है इट ऑकेज थ्रू इट ऑके थ्रू कॉन्जुगेशन ओके ना उसके बाद यहाँ पर जो गैमीट्स हैं वो नॉन फ्लेजिलेटेड बनेंगे जब गैमीट्स ही नॉन फ्लेजिलेटेड बनेंगे तो एक कंडीशन क्रिएट होगी जो कि है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ठीक है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे जब वो 
फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे जब वो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे तो आइसोगेमी कैसी होगी तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर की वजह से आइसोगेमी और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होने की वजह से अन आइसोगेमी ये इनके अंदर कंडीशन होती है क्लियर है बिल्कुल अब वॉलवॉक्स और फ्यूकस क्यों नहीं आया यहाँ पर देखो वॉलवॉक्स और फ्यूकस इसके अंदर क्या होता है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ऊ कैसी कंडीशन का एग्जाम्पल है ऊ और क्लेमाइडोमोनास किसका एग्जाम्पल है इट कंटेन आइसोगेमस आइसोगेमस कंडीशन होती है बिल्कुल सही है लेकिन फ्लैजिलेटेड होते हैं ठीक है गैमिट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं इसलिए ये तीनों आंसर नहीं थे आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम ठीक है ना यहाँ पर ये मैच किया हुआ है जैसे प्लांट सेल के साथ सेल्यूलेज एलगी के साथ मिथाइलेज फंजाई के साथ काइटिनेज और बैक्टीरिया के साथ लाइजोजाइम ठीक है एक आपका ऑर्गेनिज्म है और दूसरा इसकी सेल वॉल है ठीक है सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम इनकी सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम का नाम है एज लग गया ना एज का मतलब होता है एंजाइम तो आपको बताना है कि रॉन्ग किसको मैच किया हुआ है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एलगे देखो एलगे एक ऐसा देखो एलगे एक प्लांट है पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए तो उसकी सेल वॉल किसकी बनी होगी सेल वॉल बनी होगी सेल्यूलोज की क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की सो सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर चाहिए होगा इसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए जबकि क्या लिखा हुआ है मिथाइलेज जो कि गलत है क्लियर है बिल्कुल सो so, एलगे की सेल वॉल को कौन डिग्रेड करता है सेल्यूलेज क्लियर है चलिए Which one of the following is wrongly matched? देखो ज़्यादा तक wrongly वाले question ही आते थे पहले भी और अब भी आया करेंगे because ये जो ऐसा portion होता है जहाँ पर wrong, not ऐसे question जहाँ पर आ जाते हैं ना उसमें बच्चे काफ़ी हद तक mistake कर देते हैं So आपको बताना है कि इनमें से wrong किस को मैच किया हुआ है नीट टू थाउजेंड थर्टीन का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी स्पायरोगैरा विद मोटाइल गैमीट्स देखो साइनो बैक्टीरिया जो देखो साइनो बैक्टीरिया का एग्जाम है यहाँ पर सॉरी एग्जाम नहीं है एग्जाम्पल है नॉस्टॉक ठीक है ना जो कहाँ पर ग्रो होता है इट ग्रो इन सर्च एबेंडेंस एज टू फॉर्म द वाटर ब्लूम्स क्लियर है उसके बाद आते हैं सारगेसम पे सारगेसम किसको बिलोंग करता है सारगेसम बिलोंग्स टू द ब्राउन एलगे क्लियर है मेरी बात सारगेसम किसको बिलोंग करता है ब्राउन एलगे को ठीक है जिसके अंदर क्या होते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी कैरोटिनोइड जेंथोफिल एंड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन पिगमेंट जिसको कहते हैं फ्यूकोजेंथिन ठीक है फ्यूकोजेंथिन की वजह से ही ये ब्राउन हमें नजर आता है उसके बाद कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स मशरूम्स क्या हैं मशरूम्स जो हैं बेसिडियोमाइसिटीज की कॉमनली नॉन फॉर्म है ओके सो so, ये जो है ना ये ब्रैकेट फन हो सकते हैं या फिर पफ बॉल्स हो सकते हैं तो ये भी सही मैच किया हुआ है लास्ट में आया आपका स्पायरो अब आप मुझसे पूछोगे आपने स्पायरो को एक्सप्लेन करने की बजाय बाकी तीन को क्यों एक्सप्लेन किया पहले बिकॉज बाकी तीनों की नॉलेज भी होनी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी स्पायरो की नॉलेज होना क्योंकि एग्जाम मैंने नहीं सेट किया है एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं नहीं बनाने वाली हूँ तो उसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है स्पायरो को छोड़ के बाकी तीनों में से किसी के बारे में भी क्वेश्चन आ जाए राइट right? तो आपको उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए अब स्पायरो एक सही ऑप्शन यहाँ पर क्यों है ठीक है रॉन्गली मैच क्यों किया हुआ है ऐसे देखो स्पायरो के जो गैमिट्स होते हैं पहली बात वो नॉन फ्लेजिलेटेड होते हैं नॉन फ्लेजिलेटेड का मतलब है कि वो मूव नहीं करेंगे मूव नहीं करेंगे मतलब वो नॉन मोटाइल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मोटाइल गैमिट्स ठीक है ना सो so, यहाँ पर आपको ये रॉन्ग ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट है एलगे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ अभी हमने डिस्कस किया कि एलगे की सेल वॉल किसकी बनी होती है सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोस एलगे की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोस गैलेक्टेंस और मैनस की क्लियर है ये सब मैंने नोट्स के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ एन में दिया हुआ है सो डोंट वरी अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है जाकर लेक्चर को देखो और देखो किस पोर्शन में मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया था उसको समझो वापस से आओ और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करो ओके नाउ मैनिटॉल इज द स्टोर फूड इन मैनिटॉल जो है इट इज अ स्टोर फूड एज अ स्टोर फूड उसको यूज किया जाता है किसके अंदर एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी फ्यूकस के अंदर मैनिटॉल जो है इट इज अ स्टोर्ड फूड इन फ्यूकस ठीक है फ्यूकस क्या है मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैनिटॉल जो है वो ब्राउन एलगे में ब्राउन एलगे में एज अ स्टोर फूड यूज होता है और ब्राउन एलगे का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पर फ्यूकस क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ठीक है और ब्राउन एलगे का एक और नाम क्या है बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए फायो फाइसी क्लियर है नेक्स्ट चलिए 
देखो नेक्स्ट है इफ यू आर आस्क टू क्लासीफाई द वेरियस एल गे इन टू डिस्टिंक्ट ग्रुप अगर आपको कोई बोले कि आपको एल गे को ठीक है इतनी सारी जो एल गे हैं उनको क्लासीफाई करना है अलग अलग ग्रुप्स में सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड यूज तो आप किस कैरेक्टर के बेसिस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करोगे टू थाउजेंड सेवन का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल उनकी जो सेल है उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल गे ठीक है फ्यूकोजेंथिन है तो वो इस वाले उसमें चला जाएगा ठीक है जेंटोफिल है तो वो इस वाले एल में चला जाएगा तो इस तरीके से पिगमेंट के बेसिस पे क्या किया जाता है क्लासीफाई किया जाता है एल को उसके बाद फ्लोरेडियन स्टार्च इज फाउंड इन जो फ्लोरेडियन स्टार्च है वो किसके अंदर पाया जाता है एज अ फूड मटेरियल किसके अंदर वो पाया जाएगा 2000 का ये क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफाइसी बी रोडोफाइसी सी मिक्सोफाइसी एंड डी साइनोफाइसी एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी रोडोफाइसी देखो रिजर्व फूड जो होता है रेड एलगे के अंदर यानी कि रोडोफाइसी के अंदर वो होता है फ्लोरेडियन स्टार्च ठीक है ना ग्रीन एलगे जो क्लोरोफाइसी है ठीक है बाकियों के बारे में भी थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं क्लोरोफाइसी के अंदर रिजर्व फूड होता है सिर्फ स्टार्च क्या होता है सिर्फ स्टार्च और जो ब्राउन एलगे है उसके अंदर क्या होता है ब्राउन एलगे के अंदर आपका रिजर्व फूड होता है लेमिनेरिन लेमी एक सेकेंड ये गलत लिख दिया है लेमी नेरिन एंड मैनीटोल क्या होता है एंड मैनीटोल क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ये होता है किसके अंदर ब्राउन एलगे के अंदर और साइनोफाइसी के अंदर साइनोफाइसी के अंदर रिजर्व फूड क्या होता है साइनोफाइसियन स्टार्च क्लियर है मेरी बात बिल्कुल चलिए नेक्स्ट चलते हैं आर रिसर्च स्टूडेंट कलेक्टेड सर्टेन एल गे एंड फाउंड दैट इट्स सेल कंटेंट बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एज वेल एज फाइको इराइथ्रिन द एल गे बिलोंग्स टू देखो एक बच्चे ने क्या किया आपको उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है आपको ये देखना है कि एक एलगे मिली है उसको जिसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है बी प्रेजेंट है और फाइको इराइथ्रिन प्रेजेंट है तो जल्दी से अपना दिमाग चलाइए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर थे बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोल रहे हो रोडोफाइसी के अंदर ठीक है ना सो ग्रीन एलगे के अंदर जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए और बी कैरोटिन और जेंटोफिल ठीक है ना उसके बाद फाइओफाइसी के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी एंड कैरोटिन एंड जेंटोफिल्स वो सब आप लिख लीजिएगा नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा उसके बाद आते हैं फाइको इराइथरिन पे ठीक है अब ये फाइको इराइथरिन जो है ये रेड कलर देता है किसको रोडोफाइसी को तो ये क्या हुआ एक तरीके से पिगमेंट हुआ क्लियर है जिसकी वजह से हमें रेड एलगे रेड देखने को मिलती है तो ये फाइको इराइथरिन क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी किसके अंदर प्रेजेंट है बिल्कुल सही रोडोफाइसी के अंदर नेक्स्ट चलते हैं कॉल्यूमनेला इज अ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ कॉल्यूमेला एक ऐसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो कि स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है अब वो किसके स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है ये आपको बताना है 1999 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी राइजोपस ठीक है ना देखो यूलॉथ्रिक्स क्या होता है यूलॉथ्रिक्स एक ग्रीन एलगे है क्लियर है मेरी बात ग्रीन एलगे स्पाइरोगरा जो है ये एक फिलामेंटियस ग्रीन एलगे है स्पाइरोगरा फिलामेंटियस ग्रीन एलगे क्लियर है मेरी बात बिल्कुल उसके बाद जो राइजोपस है ठीक है राइजोपस के बारे में भी देख लेते हैं राइजोपस जो है इट इज अ कॉल्यूमेला ठीक है सॉरी राइजोपस के अंदर क्या होते हैं कॉल्यूमेला जिसके अंदर क्या होंगे स्पोर्स होंगे सो ये कॉल्यूमेला के अंदर ही क्या होंगे स्पोर्स स्पोरेंजियम क्या होता है स्पोरेंजियम वो जगह होती है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं अब जो राइजोपस है उसके अंदर क्या होता है स्पोरेंजियम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉल्यूमेला जिसके अंदर आपको स्पोर देखने को मिलेंगे जैसे कि ये स्पोरेंजियम है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होगा कॉल्यूमेला जिसके अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे क्लियर है बिल्कुल चलिए नेक्स्ट चलते हैं यूलॉथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज आइनटीन नाइनटी एट का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी यूलॉथ्रिक्स जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अभी आपको बताया था मैंने फिलामेंटियस एलगे विद फ्लेजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर एक आप मुझे आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते थे कि यहाँ पर आपको जो स्पायरोगरा है उसके बारे में क्यों नहीं बताया मैंने ठीक है तो देखो स्पायरोगरा क्या होती है स्पायरोगरा एक फिलामेंटियस एलगे होती है ठीक है जिसके अंदर फ्लेजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं होते हैं क्लियर है तो यूलॉथ्रिक्स का यही मेन फंक्शन है कि यही डिफरेंस मेन बनता है यूलॉथ्रिक्स और स्पायरोगरा के अंदर कि दोनों ही फिलामेंटियस एलगे हैं 
लेकिन जो यूलॉथ्रिक्स है उसमें फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है जबकि जो स्पायरोगैरा है उसमें फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज होता ही नहीं है क्लियर है एंड एलगे इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन एक ऐसी एलगे जो प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा रिच है वो क्या है 1997 का क्वेश्चन है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अभी क्वेश्चन को समझाते हुए तो जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला क्लोरेला क्या है ये आ, इसको हम प्रोटीन के सोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना क्योंकि ये रिच होती है प्रोटीन में लिपिड में काब्स में विटामिन और मिनरल्स में ओके नेक्स्ट चलते हैं यूलॉथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस यूलॉथ्रिक्स के जो फिलामेंट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए आइसोगेमिट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूलॉथ्रिक्स में वो आइसोगेमिस टाइप का होता है कैसा होता है आइसोगेमस टाइप का होता है क्लियर है मेरी बात बिल्कुल तो ओनली सिमिलर टाइप ऑफ गैमिट्स जो हैं उनको कहते हैं आइसोगेमिट्स क्लियर है तो वो किस में आएंगे यूलॉथ्रिक्स में आएंगे नेक्स्ट है ब्राउन एलगे इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन एलगे को ब्राउन एलगे क्यों कहा जाता है कैसे उसको हमने मान लिया कि ये ब्राउन एलगे है किस चीज़ की प्रेजेंस की वजह से एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी फ्यूकोजेंथिन ठीक है जो फाइको इराइथ्रिन यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज दे आर एक्सेसरी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स अलॉन्ग विद द फाइकोसाइनेंस नाव जो यहाँ पर हिमाटोक्रोम है ये एक तरीके का पिगमेंट है जो किस में मिलता है ये मिलता है आपको ब्लड के अंदर ठीक है ना उसके बाद लास्ट में बचते हैं ब्राउन एलगे तो ब्राउन एलगे क्या है यहाँ पर ब्राउन एलगे ब्राउन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है फ्यूको जेंथिन ओके नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एलगे बिलोंग्स टू ब्लू ग्रीन एलगे किसको बिलोंग करता है नाइनटीन नाइनटी सिक्स का इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी प्रो कैरियोड्स ठीक है ना ब्लू ग्रीन एलगे कह लीजिए या फिर साइनो बैक्टीरिया कह लीजिए ये क्या है दीज आर द प्रो कैरियोड्स और प्रो कैरियोड्स के अंदर क्या होता है प्रो कैरियोड्स लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है ओके नेक्स्ट चले द एबसेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल ऑफ यूलॉथ्रिक्स शो यूलॉथ्रिक्स के लोअर मोस्ट सेल में अगर क्लोरोफिल एबसेंट है तो वो क्या शो कर रहा है किस कंडीशन को यहाँ पर शो किया गया है 1995 का आपका क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज बिगनिंग ऑफ लेबर डिवीजन ठीक है ना लोअर मोस्ट सेल जो होता है यूलॉथ्रिक्स का वो क्या करता है इट फंक्शंस द एज द होल्ड फास्ट आपको याद है मैंने आपको बताया था एक होल्ड फास्ट नाम की भी चीज़ होती है जो होल्ड करके रखती है प्लांट्स को नीचे ठीक है ना तो इसकी वजह से जो आपका जो यूलॉथ्रिक्स है उसका लोअर मोस्ट सेल जो है वो क्या काम करता है होल्ड फास्ट का काम करता है ठीक है अब होल्ड फास्ट का मतलब क्या है कि ताकि जो हम फिलामेंट्स हैं फिलामेंट्स को अटैच कर सके सबस्ट्रेटम से जिसकी वजह से लो आ, जो लेबर डिवीजन है वो शुरू हो सके ओके नेक्स्ट है अगार इज कॉमनली ऑप्टेन फ्रॉम अगार जो है एलगे जो है वो कॉमनली किस एलगे से बनाई जाती है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए रेड एलगे अगार जो है इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम सेवरल मेंबर्स ऑफ रेड एलगे जैसे कि ग्रेसिलेरिया हो गया जेलीडियम हो गया कॉन्ड्रस हो गया ठीक है ना चलिए इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकेज बाय क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी आइसोगेमी अन आइसोगेमी एंड ओ तीनों तरीके से होता है क्लियर है आइसोगेमी का मतलब क्या है द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमिट्स यानी कि देखने में भी एक जैसे हैं उनका काम भी बिल्कुल सेम है फिजियोलॉजिकली भी सेम वर्क करते हैं वो होती है आइसोगेमिस कंडीशन उसके बाद अनाइसोगेमी का मतलब क्या है अनाइसोगेमी का मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हैं ठीक है थीके? लेकिन फिजियोलॉजिकली ठीक है दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन काम उनका अलग अलग है तो वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा अनाइसोगेमी कंडीशन उसके बाद आते हैं ऊगेमी कंडीशन पे ऊगेमी कंडीशन क्या होती है इट मींस द फ्यूजिंग गैमिट्स आर डिसिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट ठीक है ना बिल्कुल डिफरेंट है ना ही मोफोलॉजिकली सिमिलर है ना ही देखने में सिमिलर है ना ही उनके काम सिमिलर हैं ओके तो वो होती है ऊगेमी कंडीशन तो क्लोरोफाइसी के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है यानी कि तीनों तरीके से मैं किसी से भी हो सकता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन इनमें से कौन है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता है एंड द करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल छोटा सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पायरोगैरा बिकॉज स्पायरोगैरा क्या है इट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रीन एलगे ग्रीन एलगे का मेंबर है तो वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे फिक्स कर पाएगा सिर्फ नॉस्टॉक और एनाबेना एनाबेना मतलब ब्लू ग्रीन एलगे और एजोटोबैक्टर क्या है इट इज़ अ बैक्टीरिया सिर्फ यही जो है क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं दे कैन फिक्स नाइट्रोजन बट नॉट द स्पायरोगैरा 
इन यूलोथ्रिक्स एंड या फिर स्लैश स्पायर वगैरह देखिए आप हर जगह यूलोथ्रिक्स और स्पायर वगैरह का नाम एक साथ आ रहा है तो बस मेन डिफरेंस यही है यूलोथ्रिक्स में आपको आ, जो फ्लेजिलेटेड हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और स्पायरोगैरा में नॉन फ्लेजिलेटेड नाउ रिडक्शन डिविजन मियोसिस जो है कब होता है इट ऑक्यस एट द टाइम ऑफ एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जाइगोस्पोर जर्मिनेशन देखो जो प्लांट बॉडी होती है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा की वो होती है गेमिटोफाइट देखो क्यों गेमिटोफाइट क्यों बोला जाता है क्योंकि डोमिनेंट गेमिटोफाइटिक स्टेज होती है तो ये हेप्लॉयड बॉडी हुई ये क्या करते हैं दे प्रोड्यूस जू गैमिट्स जू गैमिट्स को बनाते हैं जो कि खुद हेप्लॉयड है जब प्लांट बॉडी हेप्लॉयड है तो माइटोसिस होगा पहले तो ठीक है ना माइटोसिस होगा जू गैमिट्स बनेंगे जो आपस में फ्यूज करेंगे ताकि जाइगोस्पोर बनाया जा सके क्या बनाया जा सके जाइगोस्पोर बनाया जा सके टू एन कंडीशन डिप्लॉयड कंडीशन बनाई जा सके ठीक है ना तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो जाइगोस्पोर जो है वो म्योसिस करेगा यानी कि रिडक्शनल डिवीजन करेगा ताकि वो क्या बना सके जूस्पोर को बना सके जो आगे जाके एक नए प्लांट को बनाएंगे क्लियर है तो सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में म्योसिस होगा नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लमाइडोमनास इस क्लमाइडोमनास का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट है क्लमाइडोमनास का वो कप शेप्ड होता है नेक्स्ट है पायरेनॉइड्स आर द सेंटर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ पायरेनॉइड्स जो हैं दे आर द सेंटर्स किसके बनने के लिए पॉरीफेरा के एंजाइम के फैट के या स्टार्च के बनने के लिए 1993 का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी स्टार्च ठीक है ना नेक्स्ट चले द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पायरोगैरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लोमाइडोमनास इज एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए जाइगोस्पोर देखो जब स्पायरोगैरा कॉन्जुगेट करती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है या फिर क्लोमाइडोमनास के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है इन दोनों के कॉन्जुगेशन करने से अगर स्पायरोगैरा में फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्लोमाइडोमनास में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा रिजल्ट निकल के आएगा जाइगोस्पोर बनेगा क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोमाइडोमनास इज जो कॉमन मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का क्लोमाइडोमनास के अंदर वो क्या है नाइनटीन का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए विच से आइसोगेमिस क्या होगा आइसोगेमिस चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बार बार नहीं बताऊंगी आइसोगेमिस क्या होता है आइसोगेमिस क्या होता है बिकॉज देखो मैं आपको ऑलरेडी सब चीजें समझा चुकी हूँ वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं हर क्वेश्चन में सेम चीज को बार बार समझाती रहूंगी राइट तो बिल्कुल रूड नहीं हो रही हूँ मैं बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों को छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल रही हूँ आइसोगेमी होमोगेमी होलोगेमी होलोजोइक न्यूट्रिशन ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार जाकर के चैप्टर पूरा पढ़िए जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ना वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होते रहेंगे और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो पहले पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ो अच्छे से उसके नोट्स बनाओ जो मैंने नोट्स दिए उन्हें लिखो उसके बाद आ करके क्वेश्चन को सॉल्व करो यही फंडा चलता है हर जगह पर ठीक है कि पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं तभी हम क्वेश्चंस को मार्क करते हैं अगर आप बिना चैप्टर पढ़े क्वेश्चन मार्क करने जाओगे तो मुश्किल से चार पांच क्वेश्चन लगेंगे उसके बाद आपके वो भी तुक्के से लगेंगे राइट उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा आपसे सब गलत होंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है दिखाने की जरूरत है ही नहीं आपको कि हाँ मैं इतने सारे क्वेश्चन लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ नहीं पहले हमें पढ़ना है चैप्टर को समझना है उसके बाद हमें क्वेश्चन को टिक करना है क्वेश्चन को अटेंड करना है ओके नेक्स्ट चलते हैं सॉरी इतना बड़ा लेक्चर दे दिया बट जरूरी था आप लोगों को समझाना कि अगर आपको कोई भी सिंपल सी चीज भी नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है चैप्टर को जाके पढ़ो अच्छे से ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लमाइडोमनास इज ठीक है ना क्लमाइडोमनास में जब दो सेल्स का फ्यूजन होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो किस तरीके से होगा आइसोगेमी के लाएगा होमोगेमी के लाएगा सोमैटोगेमी के लाएगा या फिर होलोगेमी के लाएगा नाइनटीन का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए आइसोगेमी हम पहले भी देख चुके हैं कि क्लोमाइडोमनास के अंदर आइसोगेमी कंडीशन होती है कोई मुझे बताएगा आइसोगेमी कंडीशन क्या होती है अभी मैंने आपको डिस्कस किया था एक से दो क्वेश्चन पहले बिल्कुल सही आइसोगेमी का मतलब होता है दो ऐसे सेल्स का दो ऐसे गेमिट्स का फ्यूजन होना जो कि दिखने में तो एक समान है ठीक है और फिजियोलॉजिकली उनका काम करने का तरीका भी एक जैसा है क्लियर है तो चलो बिल्कुल हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं एलगे के बारे में अब हम आते हैं सेकंड ग्रुप पे जो कि टॉपिक नंबर टू है जो है ब्रायोफाइट्स ठीक है सो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ब्रायोफाइट से रिलेटेड होंगे 
थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है जयगोटिक म्योसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनमें से जयगोटिक म्योसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है टू थाउजेंड सेवनटीन का ये क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए फ्यूकस बी फ्यूनेरिया सी क्लेमाइडोमनास डी मार्केशिया एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं बिल्कुल कमेंट भी करना है बच्चों कमेंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा राइट सो द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच से इज क्लमाइडोमनास जो क्लमाइडोमनास है उसके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो होती है हेप्लॉन्टिक लिख लीजिए हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ठीक है ना इसीलिए वो जयगोटिक म्योसिस को शो करता है लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस जब हमने लाइफ साइकिल्स पढ़ी थी हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक और हेप्लो डिप्लॉन्टिक तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन है ना जो एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं हर जगह पर मेन क्वेश्चन वहीं से आएगा और देखिए क्वेश्चन वहीं से फ्रेम हुआ है ठीक है तो आपको याद है ना मैंने क्या बताया था कि जो एक्टोकार्पस है और फ्यूकस है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करो बिल्कुल चलो कमेंट कर दिया ना आपने तो हम आंसर भी सही टिक लगा लेते हैं ऑप्शन नंबर बी एक्टोकार्पस में आपको हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी और फ्यूकस में आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी क्लियर है बिल्कुल चलिए नेक्स्ट चलते हैं विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है टू का एक क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए म्यूकर हैज बायोफ्लेजिलेट जूसपोर ठीक है जबकि ऐसा नहीं होता है जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं म्यूकर के अंदर ठीक है नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द अब देखो नॉन नॉन मोटाइल का मतलब क्या हुआ ये रॉन्ग क्यों है आप कर रहे हो यहाँ पर तो मोटाइल कुछ लिखा ही नहीं है तो मैंने नॉन मोटाइल का रीजन क्यों दिया नॉन मोटाइल का रीजन इसलिए दिया बिकॉज यहाँ पे कह रहा है बाई फ्लेजिलेट है यानी कि दो फ्लेजिला प्रेजेंट होंगी जबकि जो म्यूकर है उसके अंदर फ्लेजिला ही प्रेजेंट नहीं होती है क्लियर है बिल्कुल नॉन मोटाइल होता है वो मूव ही नहीं कर पाता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन याद है पीट हमने वर्ड पढ़ा था तो कौन है इसमें से जो पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है 2014 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी स्वेग्नम स्वेग्नम क्या है स्वेग्नम इज अ मॉस इट इज अ मॉस जो कि प्रोवाइड करता है पीट दैट हैज लॉन्ग बीन यूज एज अ फ्यूल जिसको हम किसकी तरह यूज करते हैं फ्यूल की तरह यूज करते हैं इसकी कैपेसिटी क्या होती है पीट का एक फंक्शन क्या होता है इसकी क्या खासियत होती है इसकी खासियत ये होती है दैट इट कैन रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड एज सच एज इट इज़ यूज टू कवर द प्लांट रूट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जब हम एक प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं तो पीट से ही उसको कवर किया जाता है ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसका जो वाटर है वो बना रहे उसकी रूट्स को कवर किया जाता है ओके okay? इसका इसका मतलब क्या है कि जो पीठ है उसके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की लॉन्गर टाइम तक नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेल्युलर फंजाए फिलामेंटियस एलगे एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस इनमें से क्या है जो कि इन तीनों में कॉमन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन जो मल्टी सेलर फंजाए हैं फिलामेंटियस एलगे हैं और प्रोटोनेमा ऑफ मोसेज हैं ये तीनों ही मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजन करते हैं बाय द प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन ए सेक्शुअल प्रोडक्शन क्लियर है अब देखो थर्टी सिक्स क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना है पहले आपको ये डायग्राम देखना है मैंने कहा था डायग्राम से क्वेश्चन बनेगा और देखिए क्वेश्चन आ गया है तो आपको क्या करना है पहले डायग्राम को देखना है फिर यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ए बी C और D आपको इनको लेबल करना है ठीक है A ऑप्शन है B ऑप्शन है C ऑप्शन है D ऑप्शन है सब में आपको A B C D A B C D लिखा हुआ नजर आएगा आपको देखना है कि सही जो लेबलिंग की हुई है वो किस ऑप्शन में है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच मीन्स ए इज आर्कीगोनियो फोर बी इज अ फीमेल थैलस सी यहाँ पर गैमा कब बना हुआ था याद है आपने एन में डायग्राम पढ़ा था और लास्ट में राइजॉर्ड जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं राइजॉइड क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं आर्कीगोनियो फोर इज प्रेजेंट इन आर्कीगोनियो फोर किस में प्रेजेंट होगा टू का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से मार्केशिया मार्केशिया के अंदर आपको आर्की गोनियो फोर देखने को मिलेगा अभी आर्की गोनियो फोर क्या होता है चैप्टर में समझाया था चलो वापस से रिकॉल करवा देते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट मार्केशिया का और टेरिडोफाइटा का उसे कहते हैं आर्की गोनियो फोर ये क्या होता है इट इज़ अ नेक रीजन ये नेक रीजन होता है जो चार से छः वर्टिकल रोज ऑफ सेल से मिलकर बनता है 
क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक यानी कि पी एच टू तक उनका एसिड मीडियम जाता है हैबिटेट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज यू बैक्टीरिया एंड आर की बैक्टीरिया देखो हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो हैं जो हाईली एसिडिक हैबिटेट में रह सकते हैं वो किसको बिलोंग करेंगे यू बैक्टीरिया और आर की बैक्टीरिया को आर की बैक्टीरिया आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट इसलिए हैं बिकॉज ये ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं जहाँ पर दूसरे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्लियर है तो ये हाईली एसिडिक मीडियम क्या है ये हार्श कंडीशन ही तो है तो आर की बैक्टीरिया इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट चलते हैं स्पोर डिसमिनेशन इन सम लिवर वोट्स इज एडेड बाय एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी इलेटर्स इलेटर क्या होता है इलेटर एक इलांगेटेड स्पायरली थिक थिक स्ट्रक्चर होता है जो कि इट इज अ वाटर अट्रैक्टिंग सेल इन द कैप्सूल ऑफ अ लिवर वोट हमने पढ़ा था ना एक कैप्सूल इस तरीके से प्रेजेंट होता है ठीक है ना ये सीटा प्रेजेंट होता है तो ये कैप्सूल के अंदर जो है एक तरीके से वाटर अट्रैक्टिंग सेल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इलेटर क्या बोलते हैं इलेटर बोलते हैं क्लियर है बिल्कुल सो इट इज डिराइव फ्रॉम कहाँ से मिला हमें ये हमें मिला स्पोरोजेनिस टिश्यू से जो किस में हेल्प करता है स्पोर को डिस्पर्स करने में स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करता है नेक्स्ट चलते हैं इन अ मॉस मॉस के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो क्या करता है 2006 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी इट इज पार्शली पैरासिटिक ऑन द गेमिटोफाइट मॉस के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमिटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड होता है यानी कि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है गेमिटोफाइट होती है और इसीलिए ब्रायोफाइट्स को गेमिटोफाइट कहा जाता है क्लियर है पीट मॉस इज़ यूज एज अ पैकेजिंग मटीरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइफ प्लान टू डिस्टेंट प्लेसेज बिकॉज आप मुझे बताइए पीट मॉस को एज अ पैकिंग मटीरियल यूज़ किया जाता है ताकि हम कुछ फ्लावर्स को सेंड कर सकें लाइव प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें तो ऐसा क्यों किया जाता है बिकॉज इट इज़ बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर इट इज हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है दैट दे कैन अब्जॉर्ब द मॉइस्चर मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं एटमोसफेयर से और उस मॉइस्चर को वो उस लिविंग मटेरियल को दे सकते हैं उसके पास रख सकते हैं होल्ड करके रख सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक जिसकी वजह से फ्लावर्स प्लांट्स फ्रेश रहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपागेट्स थ्रू लीफ टिप इनमें से कौन है जो कि लीफ टिप के थ्रू प्रोपागेट करता है टू का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए वॉकिंग फन मॉसिस के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो किसके थ्रू होता है इट ऑकेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन क्लियर है मेरी बात बिल्कुल सो so, मार्केशिया क्या है मार्केशिया एक लिवर वोट है ठीक है ना जिसके अंदर प्रोपोगेशन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है वॉकिंग फन क्या है वॉकिंग फन एक एडियंटम है जो कि किसके थ्रू प्रोपोगेट करता है लीफ टिप के थ्रू क्लियर है तो इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया था लीफ टिप के थ्रू कौन प्रोपोगेट करता है तो वो होगा वॉकिंग फोन अगर आपसे पूछा जाए कि आ, जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कौन प्रोपोगेट कर रहा है तो आएगा आंसर मार्केशिया क्लियर है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट शोज जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है स्पायरोगायरा के अंदर वो एक एडवांस फीचर है ऐसा क्यों कहा गया है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बिकॉज इट शोज फिजियोलॉजिकली डिफरेंटेड सेक्स ऑर्गन देखो स्पायरोगायरा के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को एडवांस फीचर इसलिए माना गया है बिकॉज उसके जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं वो एक तरीके से फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं काम करने का तरीका उनका अलग अलग होता है एनाटॉमिकली अलग होते हैं वो क्लियर है नेक्स्ट है द एंथेरोजॉइड ऑफ फिनेरिया आर जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं फिनेरिया के वो कैसे होते हैं 1999 का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी दे आर फ्लेजिलेटेड जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं फिनेरिया के उनके पास दो फ्लेजिला होती हैं कितनी फ्लेजिला होती हैं दो फ्लेजिला होती है एट द एंटीरियर हेंड कहाँ पर होते हैं एंटीरियर एंड पे और ये स्पायरली कॉइल्ड होता है इस तरीके से कॉइल्ड होंगे क्लियर है बिल्कुल सो फ्लेजिलेटेड इज द करेक्ट ऑप्शन ब्रायोफाइट्स कंप्राइज ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी स्मॉल स्पोरोफाइट फेस जनरली पैरासिटिक ऑन गेमिटोफाइट इसका मतलब ब्रायोफाइट के अंदर आपको स्पोरोफाइट फेस डिप्लॉइड फेज बहुत कम देखने को मिलता है और वो डिप्लॉइड फेज यानी कि स्पोरोफाइट फेज हैप्लॉइड फेज पे यानी कि गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है क्लियर है तो डोमिनेंट कौन होगा गेमिटोफाइट नेक्स्ट है 
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट 1999 का क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ब्रायोफाइट के लिए सही लिखी गई है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज सारी ही सही हैं ऑल ऑफ दीज ऐसा क्यों बताया मैंने क्योंकि ब्रायोफाइट जो हैं वो नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं ठीक है ना अब इसको किसके थ्रू कैरेक्टराइज कर पाते हैं हम बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट केमिटोफाइट और एक पैरासिटिक स्पोरोफाइट पैरासिटिक स्पोरोफाइट क्यों बिकॉज वो स्पोरोफाइट किस पर डिपेंडेंट होता है केमिटोफाइट पे प्लांट की बॉडी या तो थलाइड होगी या फिर फॉलियोज होगी फॉलियोज का मतलब कि रूट के जैसे रूट लाइक स्टेम लाइक ठीक है ना लीव्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे थैलॉइड का मतलब इनकी बॉडी रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं रूट स्टेम और लीफ इसमें एब्सेंट होती है क्लियर है आर्किगोनियम क्या है आर्किगोनियम जो है एक फ्लास्क शेप्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन है इनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है तो सारी ही चीजें बिल्कुल सही लिखी गई है सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर ब्रायोफाइट्स जो है वो अपने वो डिपेंडेंट होते हैं पानी पे क्यों ऐसा क्यों है And the correct option एयर is option number C because the sperm can easily reach up to egg in the archegonium. देखो bryophyte भले ही पहले terrestrial ठीक है land पर आने वाले पहले आ, plants थे लेकिन उनको sexual reproduction करने के लिए पानी में जाना पड़ता था because जो उनका male gamete है sperms जो है उन्हें तैर के जाना है उन्हें तैर के जाना है तभी वो आ, जा पाएंगे female sex organ तक otherwise वो नहीं जा पाएंगे ठीक है ना क्योंकि उनके पास फ्लैजिला है तो उन्हें मूव करके तैर के जाना है और अगर पानी में नहीं जाएंगे तो वो कैसे तैर पाएंगे क्लियर है तो इसलिए जरूरत होती है ब्रायोफाइट को पानी की क्यों क्यों क्योंकि उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एलगे अब ब्रायोफाइट एलगे से डिफरेंट क्यों है इनको हम एलगे से अलग कैसे कर सकते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दे पोजेस आर्किगोनिया विद आउटर लेयर ऑफ स्टिराइल सेल जो आर्किगोनिया होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर जनरली आप कह सकते हो कि ये जैकेटेड होता है एक तरीके से कवर होता है स्टिराइल सेल से जबकि एलगे के अंदर जो आर्किगोनिया है वो कैसा होता है वो नॉन जैकेटेड होता है कैसा होता है नॉन जैकेटेड होता है किसी तरीके से कवर नहीं होता है ओके okay? लेकिन ब्रायोफाइटा में कवर होता है यही मेन डिफरेंस है ब्रायोफाइटा और एलगे के अंदर Now, in which one of the uh, in which one of these elaters are present along with mature spore in the capsule? अभी हमने बात की थी कि जो elaters है वो spore dispersal में help करता है ठीक है ना to help in spore dispersal वो किसके अंदर present होगा? 1996 का question है and the correct option here is Marchensia ठीक है ना Marchensia uh, Marchensia के अंदर capsule ये capsule है इस कैप्सूल के अंदर ये सीटा है आपका कैप्सूल के अंदर होगा क्या इलेटर और इस इलेटर के अंदर मेच्योर स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि किस में हेल्प करेगा स्पोर को डिस्पर्स करने में नेक्स्ट है द प्लान बॉडी ऑफ मॉस फ्यूनेरिया ठीक है फ्यूनेरिया की जो प्लान बॉडी होती है वो कैसी होती है इट इज कम्प्लीटली स्पोरोफाइड कम्प्लीटली गेमिटोफाइड प्री डोमिनेटली यानी कि पहले स्पोरोफाइड डोमिनेट होगा किस पे गेमिटोफाइड पे या फिर प्री डोमिनेटली गेमिटोफाइड विद स्पोरोफाइड 1995 का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी प्री डोमिनेंटली गेमिटोफाइट विद स्पोरोफाइट क्योंकि जो गेमिटोफिटिक जनरेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर डोमिनेंट फेज ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज किसका होता है गेमिटोफाइट का और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट होगा इसीलिए ये जो प्लांट की बॉडी होती है फिनेरिया की वो प्री डोमिनेंटली गेमिटोफाइट होती है विद द स्पोरोफाइट नेक्स्ट है यूनिक फीचर ऑफ स्पोरोफाइट इज दैट सॉरी ब्रायोफाइट इज दैट ब्रायोफाइटा का जो यूनिक फीचर है वो क्या है एंड द करेक्ट ऑप्शन दे हैव स्पोरोफाइट अटैच टू गेमिटोफाइट उनका जो स्पोरोफाइट है वो किससे अटैच होता है गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट से क्यों अटैच रहता है ठीक है ना क्यों अटैच रहता है बिकॉज वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है ना और उस पर अटैच रह के ही वो स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस करता है प्रोटोनेमा ऑकेयर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ इनमें से किसकी लाइफ साइकिल में प्रोटोनेमा ऑकेयर होता है बनता है ऑप्शन नंबर बी फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया के अंदर जो स्पोर है दे जर्मिनेट्स टू फॉर्म अ ग्रीन मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर जिसको हम प्रोटोनेमा कहते हैं ठीक है जो आगे जाकर डेवलप होता है और क्या बनाता है गेमिटो फाइट को बनाता है क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एम्फीबियंस कहलाए जाते हैं इनको एम्फीबियन कहा जाता है पानी का अब ऐसा क्यों कहा जाता है बिकॉज 
बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि इन्हें भले ये टेरिस्ट्रियल हैं भले ये लैंड पे आ गए हैं लेकिन इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वापस जाना होगा पानी में इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है नेक्स्ट है एपोफाइसिस इज इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया एस जो एपोफाइसिस है फ्यूनेरिया के कैप्सूल में वो क्या है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए लोअर पार्ट वो एक लोअर पार्ट है क्लियर है अब आप मुझसे पूछ रहे हो मैम ये लोअर और अपर पार्ट का मतलब क्या है देखो जो कैप्स्यूल होती है फ्यूनेरिया की उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है पहला है ऑपर क्यूलम क्लियर है दूसरा है थीका पहला दूसरा और तीसरा है यहाँ पर एपोफाइसिस एपोफाइसिस क्लियर है जो ऑपर किलम है वो अपर पार्ट होता है कौन सा पार्ट होता है अपर पार्ट होता है जो क्या बनाता है ये लिड को बनाता है उसके बाद थीका जो है वो मिडल पार्ट होता है जो किसको बनाता है फर्टाइल पार्ट को बनाता है और जो एपोफाइसिस है वो एक लोअर पार्ट है वो एक लोअर पार्ट है जो किस में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है सो इट इज फोटोसिंथेटिक तो अब तीनों चीजें याद रहेंगी ना आपको कि फ्यूनेरिया के कैप्सूल को हम कैसे डिवाइड करते हैं अपर पार्ट ऑपर किलम का बना होता है ठीक है जो कि लिड को बनाता है मिडल पार्ट थीका का बना होता है जो कि मिडल पार्ट है फर्टाइल पार्ट कहलाता है और लास्ट में लोअर में होता है एपोफाइसिस जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है इसलिए उसे फोटोसिंथेटिक कहते हैं क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं मॉस पेरिस्टोम टेक्स पार्ट इन जो पेरिस्टोम मॉस है वो किस में हेल्प करता है किस पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेता है नाइनटीन का आपका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए स्पोर डिस्पोजल बी फोटोसिंथेसिस सी प्रोटेक्शन एंड डी एब्जॉर्बशन And the correct option here is option number A, which is <laughs> which is spore dispersal. Peristomes जो हैं, they are teeth present in the capsule of moss. Moss के moss के किसके अंदर capsule के अंदर as a teeth होते हैं ये, ठीक है ना? These are in the two rows, दो rows में present होते हैं, एक ऐसे और ऐसे जो किसके अंदर help करते हैं spores को disperse करने में, ठीक है ना? नेक्स्ट है स्पर्म्स ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस व रिलीज टुगेदर नियर द आर्कीगोनिया ऑफ टेरिस ओनली इट्स स्पर्म एंटर द आर्कीगोनिया एज देखो फ्यूनेरिया के और टेरिस दोनों के स्पर्म्स को रिलीज किया गया किसके पास आर्कीगोनिया टेरिस का आर्कीगोनिया था उसके पास उसे रिलीज किया गया दोनों को लेकिन सिर्फ टेरिस के ही स्पर्म जो है आर्कीगोनिया में एंटर किए फ्यूनेरिया के नहीं ऐसा क्यों एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी बिकॉज जो टेरिस एक सेकेंड जो टेरिस के और की गोनिया है उन्होंने रिलीज किया केमिकल मैंने आपको कहा था ना स्टिग्मा और जो पॉलन ग्रेन है उनके बीच में होता है केमिकल डायलैक ठीक है ना स्टिग्मा जो है वो ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती है जो कि अट्रैक्ट करेंगे उसी स्पीशीज को उसी की स्पीशीज के जो पॉलन ग्रेन होंगे उसको तो वो पहचान जाएगी कि हाँ ये मेरी ही स्पीशीज की पॉलन ग्रेन है फिर उसे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टेरिस की आर की गोनिया है उसने कुछ केमिकल को रिलीज किया जिसने उसी के टेरिस के ही स्पर्म्स को क्या किया अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और फिर वो जर्मिनेट हुए क्लियर है तो इसलिए सिर्फ उसी की स्पीशीज के जो पॉलन ग्रेन है वो उस तक पहुंचे और बाकी जो है वो रिजेक्ट हो गए बाकी को न्यूट्रिशन उसने नहीं दिया क्लियर है तो यही रीजन था केमिकल डायलैक इज द रीजन पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन पढ़ा है ना आपने सो so गाइज देखो लास्ट में शुरू में मैंने आपको बता दिया था लेकिन फिर से बताती हूँ कि ये वीडियो पार्ट वन है प्लांट किंगडम की एम सीरीज का बिकॉज हंड्रेड से भी ज्यादा क्वेश्चन थे तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स के अंदर सो स्टेट यू फॉर द पार्ट टू ऑफ प्लान किंगडम एम सीरीज वो जल्द ही आएगा आप जब ये वीडियो देखोगे उसके अगले दिन ही उसे मैं अपलोड कर दूंगी सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको एनसीआर लाइन बाय लाइन समझनी है तो भी सब्सक्राइब करो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो भी सब्सक्राइब करो सब कुछ आपको मिलेगा एक ही चैनल पे ओके सो गाइज विद दैट सेट थैंक यू सो मच है गुड डे बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ